Now, let us see this problem. Design a helical compression spring for maximum load 1000 Newton for a deflection of 25 mm using the value of spring index 5 and the maximum permissible shear stress for spring wire is 420 MPa. Modulus of rigidity that is also given here and the balance stress factor this is given here. So, this problem is design a helical compression spring. Here, we have to design the complete parameters of the helical compression spring. So, if you have to design the spring, so there are certain parameters which you have to design first. So, your uh, first parameter is design the diameter of the spring wire. Then, First, when you will calculate the diameter of the spring wire, this is a very important parameter. Then, with this uh, calculating the diameter of spring wire, you can calculate the mean diameter of the spring coil. Second thing is, the spring coil ka jo mean diameter hai, that you will calculate. And uh, from there, you can calculate the outside diameter of the spring coil also, right? Outer diameter of the spring coil also that you will calculate from there. So this is the first step. Second one is, what do you have to do? After calculating this, you have to calculate the number of turns, number of turns of the wire. Number of turns of the spring coil, number of turns kitne so this number of turns you have to calculate. So number of turns ke baad, then you have to calculate the deflection or the free length, right? You have to calculate the free length, pitch. So these are the parameters that you have to design during the complete uh, design of the helical compression spring. So this is the problem where I will design this helical compression spring and some parameters are given here for maximum load 1000 Newton for a deflection of 25 mm and spring index this is 5. So these things first you carefully read this problem or jo jo aapko jahan pe given hai first you write on this ki aapko kya diya gaya hai what you have to find out. So given kya hai? Given. What is given here? I will write for a maximum load 1000 Newton. So, जो आपने design करना है helical compression spring का design करना है, वो किस load के ऊपर करना है? Maximum load कितना? 1000 Newton के ऊपर. So you can say that W is equal to 1000 Newton, right? For a deflection of 25 mm. So deflection is given. This is 25 mm using the value of spring index. This is 5 using the value of using the value of spring index. This is 5. So spring index we will denote by C. So you write down here C is equal to 5. And the maximum permissible shear stress for spring wire is 420 MPa. So maximum permissible shear stress. What is this? That is tau max. Tau max. This is given as 420 MPa. And the modulus of real CD. That is G. This is equal to. 84 into 10 raised to power 3 Newton per mm square. Right? And where stress factor K is also given in the problem 4C minus 1, 4C minus 4 plus 0, 0,6, point c So these things are given in the problem. Right? Kya diya hai apko? कि ये जो डिजाइन करना है हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग का फॉर मैक्सिमम लोड इज 1000 न्यूटन 
एंड द डिफ्लेक्शन फॉर ए डिफ्लेक्शन कितना ट्वेंटी फाइव एम एल द वैल्यू ऑफ सी दिस इज ऑल्सो गिवन इन द प्रॉब्लम फाइव टॉ मैक्स प्रोमिशियल शेयर स्ट्रेस फॉर स्प्रिंग वायर दिस इज फोर ट्वेंटी एम पी ए मॉडल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड दिस वन राइट so this is the problem this these things are given in the problem and we have to design it let let us start the design of the helical compression spring so first i will rub it because uh, i need the space to write out the calculations here so because i have uh, just taken the given whatever the given in the problem this i have taken uh, towards this right side so there is no need of this so i will rub it now <coughs> just see design just see kya karna hai hame what we have to do design of compression कल स्प्रिंग सो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है फर्स्ट स्टेप फर्स्ट स्टेप क्या है वी हैव टू डिजाइन द डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग बाय बाय फर्स्ट डिजाइन इज वी हैव टू डिजाइन द डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग बाय Because the diameter of the spring bar, we have to calculate, right? So you can say let d is equal to diameter of spring bar, right? And capital D, this is mean diameter of Spring coil, right? Now you see. Now you look toward the side. So load is given here. Maximum load is given here, one thousand newton. Tau max. This is also given here, four twenty mpa. The value of C is given here. So diameter of the spring wire by using this relation. So by so. By by using this relation, so by using this relation, कौन सा रिलेशन हम यूज करेंगे यहां पर यह आपने किया टाउ मैक्स इज इक्वल टू के एट डब्ल्यू डी by dp right so by using this relation we will calculate the diameter of spring wire so this can also be written as this can also be written as because the mean diameter is not given here mean diameter we have to calculate so this relation because we know K is equal to eight into W into D pi D square into D. Is there any problem? So as you know, D upon D, this term D upon D, this is equal to D upon D. This is equal to C, right? so d upon d this is equal to c so you can say that this is equal to hum isko aise likh sakte hain k 8 w c pi d square right so if you look this now relation tau max is given in the problem the value of k we will calculate Value of K will be calculated because the uh, well shear stress factor is given here. We will calculate the value of this. 
W is there, they, everything is there, right? Only you have to substitute and uh, calculate the value of the diameter of the spring wire. So, value of K, what is the value of K? So, jaha pe diya hai K is ne, so K ki value nikaal lenge. K is equal to 4 into 5 minus 1, 4 into 5 minus 4, plus 0 0.615 upon 5. Now you calculate the value of K. How much K is there? Just calculate here. Value of K four into five minus one divided by four into five minus four plus zero point six one. So this is 1.31. The value of K, you also confirm this, but uh, what I have calculated, the value of K is equal to 1.31. Right? This is the... Now, you substitute here, tau max, this is given as uh, 420. This is equal to, I will take this term. That is 1.31 into 8 into 1000 C equal 5 pi into D square. Right? Right. So from here I will calculate D square. What is D square? Therefore D square is equal to 1.31 into 8 to 1000 into 5 divided by pi into 420, right? So, what is the value? So this is 1.31 into 8, 1.31 into 8 into 1000 into 5. Divided by 3.14 into 420. This is 39.73. So 39.7, this scale is 39.73. So the value of this. Scale.
This is a 6.30. This is the four. D is equal to 6.30 mm. So this is the value of the diameter. Now you just see from the data book the standardized value of this. So standardized value of 6.30 at this range you see what is the standardized value of this? This I will uh, you also check from the book. So your this value is standardized value your this is SWG3 6.401. So therefore S W G 6.401 mm square. Right? So this you have calculated the diameter of the spring wire. This you have calculated the diameter of the spring wire. I will write down here. So therefore D of the canical 6.401 mm square. And this value from where you have seen? You have seen from your this data book and there is the table. You find the corresponding value and the corresponding value of this 6.30 from the data book and you will find the standardized value SWE. This is diameter 6.401 mm. So this is diameter of the spring wire of the calculate calculator. So this diameter of spring wire of the area 6.401. So your D now diameter of spring wire 6.401 mm, right? So जहाँ से हम mean diameter निकालेंगे mean diameter Mean diameter of the coil, right? So mean diameter of the coil is C is given here. C is given. As C is 5, mean coil D. Kick is given D is equal to 5 into D. This is equal to 5 into small d because C is equal to D upon D. Therefore, D is equal to C into D, right? So, C kya hai hai? 5 hai. So, this is 5 into D. Therefore, D is equal to 5 into 6.401, right? And this is how much? 6.401. Six point four zero one into five. So this is thirty two point zero zero five mm. This is thirty two point zero zero five mm. Now outer diameter of the Kyle. If you outer diameter, nikalna hai, that is D naught. This is the outer diameter of the spring. Outer diameter of the spring coil. This is, uh, you can say, this is D plus D. Right? This is D plus D. So outer diameter of the coil, this is equal to 32.005 plus small d. Diameter of the row, 6.401. And this is a, somewhere 38. Point, 
plus 6.401 so this is 38.38.406 right so these three parameters we have calculated diameter of the spring wire why you have got the diameter of the spring wire क्योंकि जब आप डिजाइन करेंगे तो सबसे पहले तो आपको डायमीटर स्प्रिंग वायर लेनी है तो जो स्प्रिंग वायर का डायमीटर है एज पर एज पर दिव कंडीशन जिसके ऊपर आपने डिजाइन करना है जिसके ऊपर आपने डिजाइन करना है स्प्रिंग को सो एज पर द ऑपरेटिव कंडीशन वी हैव कैलकुलेटेड द डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग वायर बिकॉज द ऑपरेटिव कंडीशन हेयर लोड इज गिवन दैट इज द मैक्सिम लोड इज गिवन 1000 न्यूटन एंड द डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग इज ऑल्सो गिवन एट दिस लोड द डिफ्लेक्शन इज ट्वेंटी फाइव एम एम सो फॉर दिस पर्पज वी हैव टू डिजाइन द स्प्रिंग और फर्स्ट जो हमारा स्टेप है स्प्रिंग को डिजाइन करने का वो था कि हमारा हमें यह देखना कि डायामीटर वायर का डायामीटर कितना जो स्प्रिंग वायर है उसका डायामीटर हमने कैलकुलेट किया ऑन दिस ऑपरेटिव कंडीशन वट आर गिवन टू अस तो डी हमें सबसे पहले जो डायमीटर मिला डायमीटर से वी हैव कैलकुलेटेड द मीन डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग का ठीक है ना तो डायमीटर से वी हैव कैलकुलेटेड द मीन स्प्रिंग मीन डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग का बिकॉज सी इज गिवन स्प्रिंग इंडेक्स इज गिवन इन द प्रॉब्लम स्प्रिंग इंडेक्स दे हैव गिवन द स्प्रिंग इंडेक्स एंड स्प्रिंग इंडेक्स यू नो दिस इज इक्वल टू Mean diameter divided by the spring wire diameter, right? So if you have calculated the diameter of the wire, we can calculate this mean diameter of the coil. J B M B will be a outer diameter of the coil. This we have calculated. So these three parameters in the first step we have calculated. Now the next is we have to calculate what? अब इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा नंबर ऑफ टर्न ठीक है ये जो हेलिक्स जो वायर जो है जिस फॉर्म में बनेगी हेलिक्स फॉर्म में बनेगी कि कितने नंबर ऑफ टर्न में हमें इसको बाउंड करना है सो नेक्स्ट स्टेप इज नंबर ऑफ टर्न वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्न नंबर सेकंड क्या है स्टेप नंबर स्टेप सेकंड ये याद रखना है डिजाइन करते वक्त स्टेप आपका सेकंड सेकंड क्या होगा नंबर ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज एन ये हमें कैलकुलेट करना है ठीक है अब देखिए नंबर ऑफ टर्न्स हम कहां से कैलकुलेट करेंगे बिकॉज वी हैव फॉर द मेन टू फार्मोलिस इन द डिजाइन ऑफ हेलिकल स्प्रिंग फर्स्ट फार्मूला विच वी हैव ड्राइव दैट इज ऑफ द शेयर स्ट्रेस एंड द सेकंड फार्मूला विच वी हैव ड्राइव वीयर इन द डिजाइन प्रोसेस दैट इज द डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग राइट सो As uh, you know, the, the deflection of the spring is what? Deflection of the spring guy. This is eight W D Q into n G D O. This is the formula for the deflection of the spring. And if you will visualize this formula, अगर आप इसको ध्यान से इस formula को देखें so 8 w is the maximum load d is the diameter of the spring and is the number of turns so it means that that number of turns we will calculate by using this relation right number of turns we will calculate by using this relation if the deflection is given here as the deflection is given here is 25 mm 
W maximum load is also given here. D and capital D and small d that you have just calculated. Right? That you have just calculated. So the value of G is also given. So by substituting all the values here, you will calculate the number of turns. Right? तो जहां तो आप इसको सीधा इस तरीके से कर लीजिए आप राइट तो अगर इसको अपने सी के इन टर्म्स ऑफ सी इसको कन्वर्ट करना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूं अगर आपको इसको इन दी एफ कन्वर्ट करना है बिकॉज ऑफ सी इज ऑल्सो गिवन हेयर सो यू कैन राइट हेयर एट इन टू डब्ल्यू डी क्यू इन टू एन जी इन टू डी क्यू Into D, this can be written like this. D Q into D. So this is what D Q upon small D Q, and you know C is equal to D upon D. Therefore, D Q upon small D Q. This is equal to C Q, right? So in this place, we can write C Q too, right? So if you want to do it in this way, you can do it in this way. Delta is equal to Eight W C Q into n divided by G. So in both ways, in both ways you can calculate because in both ways you you can calculate. You have got the mean diameter. You you have got the value of the mean diameter. You have got the value of the spring wire. So by substituting the directly these two values here in the problem you can calculate. And if you want to calculate in terms of the spring index. The, That you can change it like this. So I will just substitute here because it has some less calculations as compared to this one. So I will see my SQL value put karunga. R you can say delta kya hai aapka? Jahan se dekhiye this is twenty five. This is equal to eight into W. And what is your C? C is five. W ki value substitute karo. Eight into one thousand W kya tha? One thousand into five Q into n, right? G ki value that is given eighty four into ten to the power three, and the D ki value six point four zero one, right? So we have to calculate karna hai. What we have to calculate? We have to calculate n, right? So therefore. So therefore, n is equal to क्या आएगा इसका twenty five eighty four into ten raised to the power ten raised to the power three into six point four zero one divided by eight into one thousand Into five का क्यूब, right? So इसको आप calculate करो। बताओ ये मुझे निकाल के क्या आया इसका? This is twenty five into eighty four into ten raised to power three. Into six point four zero one divided by eight thousand divided by eight thousand into five raised to power three. Let it close. This is thirteen point four four. Say forty, right? So this is thirteen point four four. Say fourteen turns, right? You understand this? The number of turns you have calculated can be fourteen turns. So. If the ends of the springs grounded, right? 
स्क्वायर एंड ग्राउंड अगर एंड्स जो उसके स्प्रिंग के एंड्स अगर होंगे स्क्वायर एंड ग्राउंडेड होंगे तो तब नंबर ऑफ एक्टिव टर्न्स कितने आएंगे एंड आपका आया फोर्टी सो इन केस ऑफ दिन कैन से इन केस ऑफ ग्राउंडेड एंड स्क्वायर एंड एंड डैश दिस इज इक्वल टू एंड प्लस टू राइट ये दैट यू कैन सी फ्रॉम द डेट ऑफ कॉल सो इन केस ऑफ द ग्राउंडेड एंड द स्क्वायर एंड एंड डैश इज इक्वल टू एंड प्लस टू सो आई एम एज्यूमिंग हेयर दैट द Ends of this uh, helical compression spring that is grounded in the square. So in this case, n dash kya hai? Total number of active turns kya hai? Total number of turns kya hai? This is fourteen plus two, right? Sixteen turns. That is sixteen turns. So this is clear to you. एन भी हमने निकाल लिया राइट सेकेंड पैरामीटर क्या था आपका एन एंड एन भी हमने निकाला एन कितना आ गया आपका सिक्सटीन टर्न एन डैश सिक्सटीन टर्न राइट नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट पैरामीटर इसमें इसके बाद हमारा कौन सा पैरामीटर होगा वी हैव टू डिजाइन द फ्री लेंथ We have to design देखिए diameter of the spring बार calculate किया उसके बाद उसका mean diameter जो काइल का था second step we have done this outer diameter of this uh, spring काइल that also we have calculated and after that we have calculated the number of turns ये जो spring बार है इसको हम कितने number of turns में helix इसका बनाएंगे कितने number of turns होने चाहिए this we have calculated अब नंबर ऑफ टर्न्स के बीच का एक तो हमें पिच निकालना है एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द नंबर ऑफ टर्न्स और इससे पहले हमने उसको निकालना फ्री लेंथ इसका कितना होगा व्हाट इज द फ्री लेंथ ऑफ दिस तो इस स्टेप के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा दैट इज अ फ्री लेंथ स्टेप नंबर थर्ड दिस यू कैन से फ्री फ्री लेंथ एल एफ ठीक है तो फ्री लेंथ का क्या फॉर्मूला है वट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्री लेंथ दिस आई हैव एक्सप्लेन यू रिसेंटली टू थ्री लेक्चर्स आई थिंक टू टू लेक्चर्स आई एक्सप्लेन यू टेल मी वट इज द फ्री लेंथ तो फ्री लेंथ क्या था ये मैंने आपको बताया था दिस इज एन डैश इन टू डी प्लस डेल्टा एक्स प्लस जीरो पॉइंट फाइव डेल्टा एक्स राइट सो दिस इज योर फ्री लेंथ दिस फॉर्मूला इज फॉर योर फ्री लेंथ राइट सो सब्सिट्यूट ऑन द वैल्यू शेयर एंड यू विकेट इट सो देर फॉर फ्री लेंथ एल एफ दिस इज इक्वल टू वट इज योर एन डैश दिस इज सिक्सटीन एन डैश इज सिक्सटीन एंड डी दिस यू हैव कैलकुलेटेड सिक्स पॉइंट फोर जीरो वन प्लस वट इज योर दिस डेल्टा मैक्स डेल्टा मैक्स मीन्स डेल्टा दिस इज गिवन ट्वेंटी फाइव प्लस जीरो पॉइंट वन फाइव Into twenty-five, right? So calculate this. This is how much? This is a six. Twenty 
फाइव प्लस जीरो पॉइंट वन फाइव इंटू ट्वेंटी फाइव दिस इज वन थर्टी वन पॉइंट वन सिक्स वन थर्टी वन दिस इज वन थर्टी वन पॉइंट वन सिक्स एम एम राइट सो फ्री लेंथ आपका आ गया तो जब आपका फ्री लेंथ आ गया सो वी कैन कैलकुलेट द पिच ऑफ द कार नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द पिच ऑफ द पिच ऑफ द कार वी विल कैलकुलेट पिच सो पिच निकालने के लिए जो स्टेप फोर्थ आपका होगा वो क्या होगा स्टेप नंबर फोर्थ क्या है इसके बाद पिच क्या फार्मूला होगा इसका दिस इज फ्री लेंथ फ्री लेंथ डिवाइडेड बाई एन डैश माइनस वन राइट दिस इज द पिच ऑफ द काइ तो फ्री लेंथ यू हैव कैलकुलेटेड दिस वन वन थर्टी वन पॉइंट वन सिक्स एंड एन डैश इज हाउ मच दिस इज सिक्सटीन 16 minus 1. So this is the pitch of the car. You calculate this is how much? Mm -hmm. 8.74. So this is 8.74 mm. So this is all about your this design of the compression. helical spring so here you have seen that under some operative conditions we have to design this spring compression helical spring we have to design and there are certain parameters which we have to design during that so first of all that is the first foremost very important parameter is first we will calculate the diameter of the spring wire right then second is if you will calculate when you will calculate the diameter of the spring wire so from here you can calculate the mean diameter of the spring coil you can calculate the outer diameter of the spring coil right so this is the way we have to solve the problem now the next after calculating these things next step is you have to calculate the number of turns so number of turns that you have seen from your relations that the number of turns are only in the relation of the deflection of the spring so deflection of the spring jo aapka formula hai if you will write down the formula you will find out there that the number of turns term will be there as delta is equal to Eight W D Q N divided by G D by four. So by using this relation, we have calculated the number of turn. Number of turn, we have got the diameter of the spring wire. We have got the mean diameter. We have got the mean diameter. After that, our next step will be what will happen? We have to calculate the free length of the spring. Right? We have to calculate the free length of the spring by using the relation N dash D plus delta. maximum plus 0.15 into delta maximum so by using this relation we have calculated the free length of this and the final last in the final step of this is to calculate the pitch of the coil and this is free length divided by n dash minus 1 so this is about your the complete design of this compression helical spring these steps you must memorize these steps this way you have to solve the problems first of all you have to start the problem from the for calculating the diameter of the spring so these are the steps 
I have given this problem, I have explained this problem in all the steps one by one. First step is this, second step is this, third step is this, and just try to make you complete understand this. So I think this is clear to you. Now I will come to the next problem. Then you will see here also. Conditions. These are the operative conditions which are given here. So, on these operative conditions, I am designing the bar spring patrol in. Right? So, first of all, what are the following operative conditions? These are following operative conditions. Are this you can say this is your given. Right? Ye kya hai? Ye given hai. To konsa spring load when the ball is open. Spring load when the bar is open. This is double one. This is equal to 400 newton. Spring load when the ball is closed. Double two. This is 250 newton. Length of the spring when the ball is open. This is 40 mm. And length of the spring when the ball is closed. This is 50 mm. Right. So maximum inside diameter of the spring di. This is 25. Maximum inside diameter of the spring. This is inside diameter of the spring is given, right? 25 mm and maximum permissible shear stress 400 Newton per mm square. So these are the operative conditions. And on these operative conditions, we have to design the ball spring of petrol engine. This is very important problem. This is very important design. So you must take care of this and you must try to understand it. I will try to give you each and every concept that how we will design this. The same parameters are there. For designing the spring, helical spring, the same parameters are there. First, you have to design the spring wire diameter, first step. First of all, your step is spring wire diameter, right? So, we will start it from first step. First step, kya hai aapka? Je mein aapko bataya. Spring wire diameter right spring wire diameter d aapne kya nikalna hai spring wire diameter d right so just see that how you will calculate the spring wire diameter d here what is given in the problem Problem in kya diya hua hai aapko? Maximum inside diameter of the spring is given, right? So maximum inside diameter means di is given to you. This is 25 mm, right? So mean diameter kya hoga? Mean diameter. Mean diameter d kya hoga? Inside diameter of the spring plus diameter of the spring by F. This is di plus d means this is 25 plus d. Right? Where d is the mean diameter. Where not just mean diameter I have written. This is 25 plus d. Now you see here. Now just see the problem very carefully. Suppose Last time in the last problem where I have designed the compression helical spring, the diameter of the spring that we have calculated from shear stress, shear stress formula means कहाँ से किया था मैं? ये formula इस्तेमाल किया था tau max, right? This is equal to k into eight w d pi Right? This is the formula we have used. Now, 
या सी है क्या हम ये फार्मूला इस्तेमाल करके वी कैन कैलकुलेट डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग बाय नो डाउट वी हैव गिवन द टॉ मैक्स इज गिवन दिस इज गिवन हियर राइट द वैल्यू ऑफ द वेल स्ट्रेस फैक्टर के दैट कैन बी कैलकुलेटेड बट हियर वी विल अनएबल टू कैलकुलेट दिस बिकॉज वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ द स्प्रिंग इंडेक्स हेयर तो के की वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते सो एट डब्ल्यू आपको जो दिया है दिस इज अ मैक्सिमम लोड दिया है सो दिस इज गिवन इन द प्रॉब्लम सो डी मीन डायमीटर दिस इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम सो इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग वायर फ्रॉम हेयर आर यू कैन से दैट वी विल नॉट यूज दिस रिलेशन राइट We will not use this relation to calculate the diameter of the spring wire. You understand this point? Because in the last problem, I have calculated the diameter of the spring wire because their operating conditions are different. Their operating conditions are different. They have given the spring index there. The value of the spring index is given there. When the value of the spring index is given. Your this value of this tau is given. The value of this uh, load is given. You can use this relation. You can use this relation for calculating the diameter of the spring wire. But here, the value of the spring index number is not given. The value of this well stress factor you cannot calculate because you don't have the value of C here. So you can say. That the diameter of the spring wire we will not calculate by this relation, right? हम इसको इस relation से calculate नहीं करेंगे, right? So as you know, when I have designed this, you know, the spring wire, the cross section of the spring wire, उसके ऊपर एक एक अलग torque twisting movement is acting on the cross section of the twist wire, right? That force. That uh, so that force, oh, sorry, twisting movement is acting on this. So you can say that the twisting movement on the wire. This is ये किसके बराबर था? W into d by two. When the load is acting at some distance from the axis, right? Axis of the cross section. When the load is acting at some distance of the axis of the cross section. then what happens there twisting moment will act on the cross section right so the twisting moment is this one t is equal to w into v by 2 right so we will we will take this relation right ab w ki value jo hai w ki value jo hai ye j bhi diya hai 400 newton and 250 newton now you have to see On which value we have to design the spring, right? On which value we have to design the spring? Because the two values of the W is given. W one is this. W two is. But you try to understand one thing, and you must keep this thing in your mind that you have to design the spring wire on the maximum load. On the maximum load, you will design the spring wire. अगर आप इस लोड के ऊपर स्प्रिंग वायर को डिजाइन करेंगे एंड इफ इट एंड इफ दिस लोड विल एक्ट ऑन दिस तो व्हाट हैपेंस द वायर स्प्रिंग वायर विल जी विल ब्रेक राइट तो हमें जो डिजाइन करना पड़ेगा स्प्रिंग वायर का वो तो किस लोड के ऊपर करेंगे हम मैक्सिमम लोड के ऊपर करेंगे दिस इज 400 हंड्रेड न्यूटन राइट सो आप कह सकते हैं जो डब्ल्यू की वैल्यू हम जहां से लेंगे सो डब्ल्यू इज इक्वल टू आपका यहां पर फोर Right? You understand this point? Now, therefore, P क्या आएगा इसमें? 400 into D क्या था आपका? This is 25 plus D, right? This is 25 plus D divided by two. This is because this is divided by two. Therefore, क्या है आपका Therefore, T is equal to 
This is 10,000 divided by 2. This is 5,000 plus plus 200 to the right? So this is the value of torque. Is this clear? Now, you know the twisting moment. You know one more value of the twisting moment. As you know, twisting moment is also equal to P is equal to pi by 16 tau into d q. Right? You understand this? So, twisting moment is also equal to this. So we will equate these two equations in terms of t. You can say this is 5 by 16 into tau into d q, right? So therefore, this way my value substitute karunga. So t is equal to 5 by 16 to 400, right? Into d q. Because the value of tau is given, right? So, you get the value when you ask So this is 78.55 dq, right? This is 78.55 dq. So therefore, this equation and this equation is same. So you can say this is equal to 78.55 dq, right? So T की जगह हम ये लिख सकते हैं 78.55 dQ yes yes we can write there is no problem we can write here so T की जगह ये लिखेंगे 78.55 dQ right मैं इसको टॉप करूँगा so your equation is 78.55 dq this is equal to 5000 plus 200 it's okay it's all right or you can say r 78.55 dq minus 200 d minus 5000 this is equal to zero, right? So if I will to make a coefficient one here, if I will divide whole of this equation by seventy eight point five five, so क्या आएगा इसमें आपका d q minus two hundred divided by seventy eight point five five. This is 2.54. This is minus 2.54 d minus 5000 to divide by 78.5. So this is 5000 divided by 78.5. This is equal to 0.5. This is so this is 63.65 so this is 
0.65. This is G, right? So from this equation, you will calculate the value of the diameter by heat and trial method in the calculators. In the calculator, you can calculate this value as you are having the FX calculator. So what you will do? You go to the mode, mode में जाइए. So mode का button दबाने के बाद आपको दो number मिलेंगे. जिसमें एक में complex होगा, composite होगा. फिर mode को दबाइए. Then you will get the degree. So you will get the equations. वहाँ पे एक आएगा equation. Equation को आप दोबारा उसको दबाइए आप. ठीक है? तो उसके बाद आपका degree में आएगा. तो डिग्री लेने के बाद क्या करेंगे ये मुझे इनके इनके जो कोफिशिएंट्स हैं राइट सो इनके कोफिशिएंट्स को उसके बीच में एंटर करेंगे और इक्वल करेंगे एंटर करेंगे इक्वल करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डी बाय द कैलकुलेटर राइट बाय यूजिंग द कैलकुलेटर यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डी इज हियर So the value of D, therefore the D is 4.2 mm, right? Now use the table and calculate the value of standardized value of the diameter from the table. Just see what is the value of the standardized diameter. I will check from the table also. So your this value is this is SWG seven and diameter of uh, this is four point four seven mm four point four seven mm so therefore SWG seven diameter is four point four seven Right. So diameter you have got. Right. So जब आपके पास diameter आ गया तो mean diameter you can calculate. Mean diameter D. क्या होगा इसमें? Mean diameter था आपका जब क्योंकि आपको ये inner diameter दिया है, maximum inside diameter दिया है. तो जब मैंने मैक्सिमम इनसाइड डायमीटर दिया था तो मीन डायमीटर मैंने आपको बताया था दिस इज इक्वल टू डी आई प्लस डी राइट तो मीन डायमीटर डी दिस इज इक्वल टू इनसाइड डायमीटर मैक्सिमम इनसाइड डायमीटर प्लस था डायमीटर ऑफ स्प्रिंग बायर डी सो दिस इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव Plus four point four seven. This is equal to twenty nine point four seven. So now you have got the mean diameter D on this. So spring index ki value we can calculate. So spring index C is equal to D upon D, right? So this is equal to twenty nine point four seven divided by what is the four point four seven, right? So this is your twenty nine point four seven divided by. Four point four seven. This is six point six. So this value is spring index is six point six. Right. Now, see. Where 
by using this method we have calculated the diameter of the spring wire mean diameter of the spring coil and the spring index here right so now what we will do we have got the spring index also here so i will rub it now I will write down here the value of D हमने जो निकाला था आपका जो value of D इधर निकाला था हमने D क्या value कौन सा निकाला आपने 4.47 और जो capital D था this is 29.47 ठीक है ये value था ठीक and spring index is 6.6 अब देखिए अब हमारे पास वी हैव गॉट द स्प्रिंग इंडेक्स अब जब हमारे पास स्प्रिंग इंडेक्स हुआ मिल गया है वी हैव गॉट द स्प्रिंग इंडेक्स वी हैव कैलकुलेटेड द स्प्रिंग इंडेक्स नो वी कैन आल्सो कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग वायर व्हाई यूजिंग दिस रिलेशन मैक्सिमम ऑन द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस के मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस के ऊपर व्हेन द ऑपरेटिंग कंडीशन इज लाइक दिस मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इज देयर 400 न्यूटन पर एम एम स्केयर तो इसको कंडीशन के ऊपर हम वी विल कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द बाय ठीक है तो इसमें देखिए आप इसके केस में क्या फॉर्मूला था आपका ये था आपका टाओ मैक्स दिस इज इक्वल टू के ए डब्ल्यू सी पाई डी स्केयर मैं इसको डायरेक्ट लिख लिया मैंने आपको बताया था इसको किस तरीके से चेंज करना है तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो मैं इसको पूरा लिख के देना है जस्ट शो यू दिस इज इक्वल टू के इंटू एट डब्ल्यू इंटू डी पाई डी क्यू दिस इज द फॉर्मूल राइट दिस इज द फॉर्मूल आई आर यू कैन से के एट डब्ल्यू डी पाई डी स्क्र इंटू डी ऐसे लिख सकता हूं ठीक है सो डी अपॉन डी इज बट सो दिस डी अपॉन डी इज सी स्प्रिंग इंडेक्स ठीक है और सो यू कैन से टाउ मैक्स के ए डब्ल्यू सी पाई डी स्क्र I understand this. अब देखिए जो आपकी स्प्रिंग इंडेक्स की वैल्यू थी वो मैंने कैलकुलेट किया था स्प्रिंग इंडेक्स की तरह था सिक्स पॉइंट सिक्स ठीक है तो ये वैल्यू सारी इसमें सब्सिट्यूट करें आप टॉ मैक्स इज बट नहीं फर्स्ट वी विल वी हैव टू कैलकुलेट द वेल स्ट्रेस फैक्टर के सो फर्स्ट स्टेप इज के आप क्या करेंगे के को कैलकुलेट करें So K is what? 4C minus 1, 4C minus 4 plus 0.615 upon C. This is the relation, right? This is the relation to calculate the value of K. So therefore, K is equal to 4 into what is C? That is 6.6. 6.6 minus 1. 4 into 6.6 minus 4 plus 0.615 upon C. That is 6.6, right? So you calculate this value. K is
This is 1.227. So spring index is, you also confirm me, check it, 1.227. Right? So value of this uh, value stress factor, this is 1.227. Now we will calculate the value of tau max. Therefore, tau max is equal to substitute the value. Uh, in, uh, in case of tau max, we also substitute it. So what is the tau max here? 400. So this is 400. This is equal to k is 1.227 into 8. So the maximum load. We will take here the maximum load. So maximum load is what? Maximum load is this 400 Newton, right? So maximum load हम लेंगे इसके ऊपर करेंगे हम. So maximum load is 400 Newton divided by 400 Newton is the value of C is also here. So C कितना था? 6.6. This is pi into d square, right? This is pi into d square. Or you can say, we have d square the value of d So therefore, d square is equal to 1.227 into 8, 400 into 6.6 divided by 5 into 400, right? 400 and 400 is cancelled. So the value of d square you calculate. The value of d square is how much? The value of 1.227 into 8. This is 20.63. It's called the root layer. So d square is 20. Point. D square 20.63. This is your d square. Therefore, d is equal to calculate this. D is equal to calculate this. Take the root of this. Square root of this. So this is 20.63. This is 4.54 mm. So this value is 4. 4.54 mm. Right? So this value is 4 point. Look here. The first value we calculated was D. First value, D. This is 4.47. The first formula we used was T into W D by 2. Right? Okay? So the first value, T is equal to W into D by 2. This. So the first value D was D. वो हमने कैलकुलेट किया था 4.2 mm and on this and its standardized value is 4.47 ठीक है जो अभी जो मैंने डायमीटर कैलकुलेट किया अभी स्टैंडर्डाइज्ड नहीं दूसरी बात करो d this is 4.54 mm 
राइट हमने दोनों तरीकों से दिस वी हैव टेकन द शेयर स्ट्रेस फार्मूला बाय यूजिंग द शेयर स्ट्रेस फार्मूला वी हैव कैलकुलेटेड दिस वैल्यू एंड दिस इज द वैल्यू व्हिच वी हैव कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द रिलेशन p is equal to w into dy राइट तो जो लार्जर ऑफ 2 होगा हम डायमीटर कौन सा लेंगे लार्जर ऑफ द 2 ठीक है डिजाइन जब करेंगे तो देखिए हमने स्ट्रेस के हिसाब से जब कैलकुलेट किया तो हमारा 4.54 आया राइट तो जब ट्विस्टिंग मूवमेंट के हिसाब से किया तो इसे 4.22 तो जो लार्जर ऑफ द टू है दैट वी विल टेक दिस वैल्यू सो यू कैन से डी इज 4.544 एम एल राइट अब इसकी अब 4.54 एम एम की इसकी अब स्टैंडर्डाइज वैल्यू एस डब्ल्यू ई वैल्यू एस डब्ल्यू ई वैल्यू फ्रॉम द लागू कप देखिए चेक करो कितना है दिस इज एस डब्ल्यू जी सिक्स फोर पॉइंट एट सेवन सेवन
तो अब देखिए अब आ जाते हैं गिवन के ऊपर जो ब्राउन थी आकृति वो कहता था स्प्रिंग लोड वेन द बॉल इज ओपन दिस इज फोर हंड्रेड न्यूटन ट्राइट टू अंडरस्टैंड जब बॉल आपका ओपन हुआ उस वक्त लोड क्या था फोर हंड्रेड न्यूटन एंड द स्प्रिंग लोड वेन द बॉल इज क्लोज द लोड इज टू फिफ्टी न्यूटन सो आई विल से वट इज द डिफरेंस ऑफ द लोड देखिए जब आपका बॉल क्लोज था तो लोड उसके ऊपर कितना था टू फिफ्टी न्यूटन था और जब उसको हमें ओपन करने के लिए कितना लोड था इसके ऊपर 400 न्यूटन सो यू कैन से व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द लोड जब क्लोज से हमें इसको ओपन करना पड़ा तो उसके ऊपर जो लोड था व्हाट द लोड इज एक्टिंग ऑन दैट दैट इज डब्ल्यू वन वन इज डब्ल्यू टू राइट सो यू कैन से लोड इसको बाद में करेंगे लोड को सो अब नेक्स्ट आ जाइए इसमें लेंथ ऑफ द स्प्रिंग वेन द बॉल इज ओपन तो लेंथ ऑफ द स्प्रिंग क्या हुई जब बॉल आपका ओपन हुआ तो लेंथ ऑफ द स्प्रिंग थी फोर्टी एम एम एंड द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग वेन द बॉल इज क्लोज दिस इज फिफ्टी एम एम राइट दिस इज ए कंप्रेशन स्प्रिंग यू कैन से ठीक है तो जहां से जहां से आपको क्या मिलेगा ये क्या चीज है ये कंप्रेशन स्प्रिंग हो गया जैसे कि लेंथ ऑफ द स्प्रिंग स्प्रिंग की लेंथ जो थी वो क्या थी 50 एम mm थी राइट जब बॉल ऑफ का क्लोज था और जब हमने इसके ऊपर खोलने के लिए मैक्सिमम फोर्स लगाया मैक्सिमम लोड लगाया 400 न्यूटन सो इट गॉट कंप्रेस्ड इसकी लेंथ कितनी होगी फोर्टी न्यूटन तो मुझे बताइए डिफ्लेक्शन कितना हुआ पहले 50 न्यूटन था फर्स्ट इट वाज 50 न्यूटन व्हेन व्हेन द बॉल इज क्लोज एंड व्हेन द बॉल इज ओपन इट्स लेंथ इज 40 न्यूटन सो यू कैन से द डिफ्लेक्शन कितना हुआ जहां से देखिए डिफ्लेक्शन कितना हुआ 50 माइनस फोर्टी दिस इज टेन एम एम ऐसा देखेंगे हम so deflection ek isme hua l2 minus l1 right this is the deflection so this you can say l2 kya tha aapka 50 minus 40 this is 10 mm right ab mujhe bataiye ye jo 10 mm deflection tha aur what load this deflection has caused इसके ऊपर कितना लोड था किस कि, किस लोड के ऊपर ये डिफ्लेक्शन ये कार हुई अब जहां पे आइए आप जब बाल आपका क्लोज था तो उसके ऊपर ऑलरेडी लोड था 250 न्यूटन आर यू कैन से जब बाल आपका क्लोज था उस वक्त आपकी लेंथ थी स्प्रिंग की 50 एम राइट और जब इसको ओपन करना पड़ा वी है अप्लाइड द लोड ऑन द बॉल इज 400 हंड्रेड न्यूटन राइट तो कहने का मतलब ये जो डिफ्लेक्शन हुई 50 एम से और कंप्रेशन हुआ 50 एम mm से 40 एम mm तक उस वक्त हमें जो डिफरेंस ऑफ द लोड क्या लगाना पड़ा 400 हंड्रेड न्यूटन डिफरेंस ऑफ द लोड क्या आएगा 400 हंड्रेड न्यूटन जो मैक्सिमम आ गए दिस लोड इज मिनिमम आ गया राइट 400 न्यूटन माइनस टू फिफ्टी न्यूटन सो मीन्स वन फिफ्टी न्यूटन वो जो डिफरेंस ऑफ द लोड था वन फिफ्टी न्यूटन द वैल्यू ऑफ द लोड इज वन फिफ्टी न्यूटन ऑन द वन फिफ्टी न्यूटन यू कैन से योर डिफ्लेक्शन ऑफ द बॉल इज डिफ्लेक्शन ऑफ द लेंथ यू कैन से डिफ्लेक्शन इज टेन एम एम राइट ये समझ आ गया पॉइंट आप आर यू कैन से डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू कितना होगा फोर फिफ्टी नॉट फोर फिफ्टी दिस इज फोर हंड्रेड राइट सॉरी दिस इज फोर हंड्रेड माइनस टू फिफ्टी राइट सो यू कैन से वन फिफ्टी राइट वन फिफ्टी न्यूटन तो वन फिफ्टी न्यूटन के ऊपर आपका डिफ्लेक्शन हुआ टेन एम एम राइट तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ जो आपका W है इसमें 
जो डिफ्लेक्शन निकालने के केस में जो आपका डब्ल्यू आएगा लोड आएगा दिस इज इक्वल टू वन फिफ्टी न्यूटन राइट और जो आपकी डिफ्लेक्शन आएगी ये क्या आएगी टेन एम एम आई थिंक यू अंडरस्टैंड नो राइट अब जे वैल्यूज आपने जे वैल्यू जो हमें सबसे यूट करनी है यू डोंट गेट कंफ्यूज योर सेल्फ बिकॉज वेन यू सी डब्ल्यू हेयर यू विल पुट दिस वैल्यू हेयर नो यू डोंट गेट कंफ्यूज सो जो आपकी वैल्यू होगी वो आपने कौन सी वैल्यू पुट करनी है वन फिफ्टी न्यूटन हेयर so you have to substitute the value of 115 newton न्यूटन for calculating the deflection right आप देखिए deflection ये करो हमें क्या करना है नंबर ऑफ टर्न निकालने हैं अब निकाल दी इसमें क्या प्रॉब्लम है डेल्टा आपको दिया है टेन सब्सिट्यूट करो एट इंटू वन फिफ्टी इंटू डी डी क्या था डी अभी निकाला हमने डी हमने इसके ऊपर लेना है जो लार्जर वैल्यू होगा दैट इज ट्वेंटी नाइन पॉइंट एट सेवन सेवन होल क्यू है ना इन टू एन जी की वैल्यू द वैल्यू ऑफ जी इज गिवन दिस इज द वैल्यू ऑफ जी इज गिवन But I am not written here. I think this is eighty something like this. I just see from the bottom. Yes, this is eighty in terms of three. So G is eighty into ten in the store three. This is model of the T and D four D four D the value the value of D is four point eight seven seven raised to power four right. So जहाँ से n मिल जाएगा हमें therefore n is equal to क्या है क्या जाप का n is equal to ten इंटू एटी टेन इज ऑफ थ्री इंटू फोर पॉइंट एट सेवन सेवन रेज टू पावर फोर डिवाइडेड बाई एट इंटू वन फिफ्टी इंटू ट्वेंटी नाइन पॉइंट एट सेवन सेवन रेज टू पावर थ्री राइट सो कैलकुलेट इज Calculate the value of C. Calculate the value of N. So this is fourteen point one four. So therefore, n is equal to so n is So number of terms, number of terms. जो अभी calculate किया आपने मैं कितना? Fourteen point one four. So you can say you can take fifty, right? Fifteen, huh? right? So n is fifteen. ये ये ही calculate किया आपने n fifteen. So far square. And ground per square and ground times. 
क्या है इसका एन डैश दिस इज इक्वल टू एन प्लस टू एंड दिस इज इक्वल टू फिफ्टीन प्लस टू दिस इज इक्वल टू सेवनटीन राइट सो सेवनटीन दिस इज दीज आर एन डैश दिस इज दीज आर एक्टिव चार्ज राइट तो जे का आपका निकल गया राइट उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है वट इज अवर नेक्स्ट स्टेप सो नेक्स्ट स्टेप इज टू योर दिस फ्री लेंथ क्या है फ्री लेंथ दैट इज एल एफ फ्री लेंथ का क्या फॉर्मूला था एन डैश इंटू डी प्लस डेल्टा मैक्स प्लस जीरो पॉइंट वन फाइव डेल्टा मैक्स सही फॉर्मूला था डेल्ट राइट अब देखिए डेल्टा आपने निकाला था जस्ट सी वन कंसेप्ट हेयर आल्सो जो आपका डेल्टा था डेल्टा था जो आपका टेन एम एम राइट जो टेन एम एम डेल्टा था वो कितने लोड के ऊपर ये अफेक्ट हुआ था कितना लोड वी हैव टू अप्लाई ऑन वट लोड That deflection is 10 mm. That is one. You can say 150. So 150 newton के ऊपर जो deflection था आपका 10 mm था, right? Right? Or you can say so 400 maximum load is इसमें क्या है? 400 newton. तो हम लेके चले अगर फोर हंड्रेड न्यूटन के ऊपर इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कैसे क्या होगा बिकॉज हियर इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन डेल्टा मैक्स वी हैव टू कैलकुलेट द डेल्टा मैक्स सो अगर आपका 150 न्यूटन के ऊपर जो डिफ्लेक्शन था 10 एम mm था तो मैक्सिमम लोड इसके ऊपर क्या है 400 हंड्रेड न्यूटन सो डेल्टा मैक्स हमें फोर हंड्रेड के ऊपर निकालना पड़ेगा तो 400 न्यूटन के ऊपर डेल्टा मैक्स क्या होगा राइट दिस इज दिस जे आपका होगा 10 बाई 150 फिफ्टी इंटू फोर हंड्रेड ये भी कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेट कितना है या सी है This is twenty six point six six. So delta max, how much is it? So therefore, delta max, therefore delta max, delta max is equal to twenty six point six six. Right? This concept is clear. So ten mm of that deflection was for ten mm. The load which Cause the deflection 10 mm. This is 150 newton. And if you this maximum load is 400 newton, then the deflection is how much? This we have calculated 26.66 mm, right? So the value of this you will get. You will get the answer. So what is the you are this n dash? N dash is 17. The value of uh, D is four point eight seven seven. I think uh, four four point eight seven seven. Which is the answer? Just check it. Plus delta max twenty six point six six plus zero point one five into twenty six point six six. Right. So calculate this. One seven one seven into four point eight seven seven plus
is uh, 113.56. This is so free length की तरह है LF की value है 113.56 mm तो next step क्या होगा आपका pitch right तो pitch का क्या होता है आपका free length divided by n dash minus one जाइए ना is equal to free length divided by n dash minus 1. So n dash of the kitna hai? 113.56. Sorry, free length 113.56. 17 minus 1. And this is how much? Divided by. So this is a 7.098, right? So this is 7.089, something like this. So this is your pitch of this. So I think you have a this is the complete problem of this and you have understood it well. I have explained each and every concept of this problem and this is a very important one. Now you can solve any type of a problem of this helical spray. And this is all about my lecture today. Tomorrow I will take the further lecture of this. Thank you very much.